হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে তোমার আজকের ভিডিওতে থাকছে আমাদের ক্যামেরার কিছু বেসিক সেটিংস নিয়ে আজকের ভিডিওটি আমার সাজানো আমাদের সবার মোবাইলে স্মার্টফোনের বিল্ড ইন করা ক্যামেরা রয়েছে নিজেদের সেলফি কিংবা শখের বসে মোবাইল মোবাইলে ফটোগ্রাফি কিংবা ভিডিওগ্রাফি করে থাকে কিন্তু এই ক্যামেরার কিছু বেসিক সেটিংস আছে যা আমরা হয়তো অনেকেই জানি না তো আমার আজকের ভিডিওতে দেখাবো ক্যামেরার কিছু বেসিক সেটিংস যারা জানেন তো জানেনি আর যারা না জানেন তাদের জন্য আমার আজকের ভিডিওটি তো আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যাই মূল পর্বে ফার্স্ট অফ অল আপনার মোবাইলের বিল্ড ইন করা যে ক্যামেরা অ্যাপসটি আছে সেটি ওপেন করবেন ওপেন করার পর ঠিক লেফট দিকে সুইপ করলে কিছু বেসিক সেটিংস আসবে ক্যামেরার সেটিংস তো এখানে প্রথমে যেটা দেখানো হচ্ছে সেটা হলো স্টোরেজ পাত স্টোরেজ স্টোরেজ পাত মানে যে আপনি যে ছবিটা তুলবেন সেটা কি আপনার এইচ ডি কার্ডে সেভ হবে নাকি ফোন মেমোরিতে সেভ হবে সেই অপশনটা আর কি তো ফোন মেমোরিতে আমাদের সবার ফোন মেমোরিতেই জায়গা স্বল্পতা থাকার কারণে আমি এইচ ডি কার্ড দিয়ে রাখছি তারপর বলেন কাই অফ ফাংশন এটা তার মানে ইম্পর্টেন্ট না তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো পিকচার সাইজ পিকচার সাইজ আপনি ম্যাক্সিমাম সাইজটাই দিয়ে রাখবেন আমি ম্যাক্সিমাম সাইজটাই দিয়ে রাখছি পিকচার কোয়ালিটি ভালো হওয়ার জন্য তারপর পিকচার কোয়ালিটি সুপার ফাইন কাউন্ট ডাউন ডিউরেশন মানে আপনি অনেক সময় মোবাইলটা রেখে আমাদের ছবি তুলতে হয় সেখানে কাউন্ট ডাউন হয় থ্রি টু ওয়ান এরকম তো আপনি দিতে চাইলে কাউন্ট ডাউন দিতে পারেন বা তিন সেকেন্ড দশ সেকেন্ড এরকম দিতে পারেন তো আমি আবার অফ করে রাখছি তারপর আমাদের মোবাইল ফটোগ্রাফি কিংবা ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হলো কম্পোজিশন লাইন কম্পোজিশন লাইন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই ক্যামেরা সেটিংসের মধ্যে কম্পোজিশন লাইনস মানে গ্রিড লাইন এটা কতটা ইম্পর্টেন্ট তা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মধ্যে অনেকেই গ্রিড লাইন দেওয়া আছে কিন্তু অনেকেই এটার ব্যবহার যায় না বলে এই অপশনটা অফ করে রাখি তো গ্রিড লাইন দিয়ে ছবি তুললে ছবিটা কতটুকু সুন্দর উঠে আর গ্রিড লাইন ছাড়া ছবিটা কীরকম হওয়ার উঠার সম্ভাবনা থাকে সেটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তারপর ফেস ডিটেক দিতে পারেন ফেস ডিটেকও দিতে পারেন অফও করে দিতে পারেন তো আমি ফেস ডিটেক দিয়ে রাখলাম আর তারপর টাচিং ফটোগ্রাফি টাচিং ফটোগ্রাফিটা যদি অন করি তো যদি স্ক্রিনে টাচ করা মাত্রই ছবি উঠে যাবে এটি সেই অপশনটা তারপর আমার ক্যামেরায় চলে গেলাম ক্যামেরা ঠিক রাইট দিকে শো অফ করলে কিছু অপশন আসে অটো মোড ম্যানুয়াল মোড অল মোড বাস্ট প্যানারোমা ফিল্টার কোয়ারকোড তো আমাদের সবার মোবাইলে বেসিক্যালি অটো মোডটা দেওয়া থাকে তো আপনি যদি খুব বেশি এক্সপার্ট হন মোবাইলের ফটোগ্রাফি আর অ্যাডভান্স লেভেল এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি ম্যানুয়াল মোড দিয়ে ছবি তুলতে পারেন এখানে এক্সপোজার আইওসো কাস্টমাইজ এসব অপশনগুলো আছে ওগুলো আপনি করে করে ছবি তুলতে পারেন যদি সেক্ষেত্রে আপনি বেশি এক্সপার্ট হয়ে থাকেন আর যদি সেরকমটা না হয় তো আপনি অটো মুড দিয়ে রাখতে পারেন কিংবা অল মুড দিয়ে রাখতে পারেন তারপর আসছে বার্স্ট অপশন বার্স্ট অপশন হলো অনেক সময় আমরা কোনো রানিং অবস্থার কোনো কিছু ছবি তুলতে চাই কিন্তু ছবিটা ক্লিয়ার হয় না ছবিটা গোলা উঠে কিংবা টানা ওঠে সেই কারণে ছবিটা ক্লিয়ার উঠে না আপনারা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন বাস্ট মোডের ছবি কীরকম দেখা যাচ্ছে বাস্ট মোড দিয়ে এই মোড দিয়ে আমরা কীরকম ছবি তুলতে পারি এটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন তারপরে চলে আসে প্যানের রমা মোড প্যানের রমা মোড হলো স্ক্রিনে ধরার পর মোবাইলটা মুভ করবেন যখন যে তখন মোবাইলটা যেন কোনো মতে ভাইব্রেট না হয় সেটি খেয়াল রাখবেন তো আপনি এভাবে এই তীরচিহ্নটা যত দূর পর্যন্ত যায় আমরা তত দূর পর্যন্ত ছবি তুলতে পারবেন আশা করি স্ক্রিনে দেখে সে বিষয়টা বুঝতে পারছেন তারপর ফিল্টার মোড ফিল্টার মোডে আপনি ফিল্টার না দিয়ে ছবি তোলাটাই বেটার ছবি তোলার পর ফিল্টার করাটাই বেটার এই হলো আমাদের ক্যামেরার মূলত কিছু বেসিক সেটিংস আশা করি পরবর্তীতে মোবাইল ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফির ক্ষেত্রে নর্মালি তেমন একটা সমস্যা হওয়ার কথা না আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের এতটুকু ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি পুশ করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করা মাত্রই আপনি নোটিফিকেশনের মাধ্যমে তা জানতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ